，这里是新疆的天池。冬天的天池，可以说是千里冰封，万里雪飘。坐飞机从海口经过兰州，飞往乌鲁木齐，在海口待了半个月，终于可以飞往新疆了。两个地方温差三十度，飞机下的雪山。哎呦，这谁呀、啊？这个，在乌鲁木齐和几个伙伴集合后，前往第一站——天山天池。这是第一次在冬天去天山的天池。目前天池的游客非常少，我们是第一波，只有几个人。现在应该算淡季，天池的门票加景区车票是一百零五，景区的交通车大约要开四十分钟，才能到达天池附近。路上感觉还有一些树挂的感觉。昨天新疆大部分地方都下了雪，乌鲁木齐也是。这个天山天池，大概距离乌鲁木齐七十公里。远处有一些迷雾。从海南直接来到新疆，看到这么多的雪，还是挺兴奋的。这一段道路两旁的树非常漂亮，远处的太阳似乎露出了头。这次来新疆主要是看冬天的雪。原计划本来是一个半个月的行程，不过有些地方实在是太严格，去不了，只好只去北疆的喀纳斯河墓。今天也算是空出了一天时间，所以赶到了天山的天池。这里，大巴司机师傅水平非常高，而且非常的热情。今天虽然游客只有几个，但是遇到的所有景区工作人员真的非常贴心。还说到前两天一直没有开园，今天算是第一天开园，你们赶上了，也算是幸运吧。这是大巴的停靠点从这里还要往前走八百米才能到达天池。这八百米走起来非常轻松，而且景色非常美。两边都是非常漂亮的雪松、云山，尤其是大雪过后，特别漂亮。天山天池目前是国家的五 A 景区，在古代的时候，这个地方是叫做瑶池。是博格达峰半山腰的一座神湖，大约两百多年前，这里开始叫做天池，大概的意思可能就是天境神池。看看路上的景色多美，远处的雪山也漂亮，前面马上就可以看到天池了。天池的面积还是比较大的，所以今天预留的时间不多，很难把整个景区逛完。跟着我走一走吧
，岸边有很多写着“天池”的大石头。前面白茫茫一片的就是天池。湖面不但结了冰，还覆盖着厚厚的白雪。沿着岸边向左走，有个西王母祖庙。那边地势相对较高，过去看一看。湖里的游船。都被冰冻住了。看看四周的山，夏天的时候坐这里的游船游览还是挺好的。前面这个栈道就通向西王母庙。栈道的雪已经被清扫，但是还是有一些湿滑。这条路大概不到两公里，不过走到拐弯处。感觉地面实在是太滑了，于是放弃了，往回走。这里湖边的栈道还是积满了很厚的雪，看这个楼梯上面全是雪。远处山上黄黄的，就是西王母庙。湖边有个很大的观景台。天池，夏天的时候，这里还是人山人海的往湖的右边走一走，天山天池也是世界自然遗产。
本来想去天池的马牙山，马牙山就沿着这条路往前，还要坐一段景区车，有一个很棒的索道。天空忽然露出了蓝天可惜，算了算时间，去马牙山的时间不够了，因为晚上要赶往阿勒泰。很多来天池游览的人都是来去匆匆，似乎对这里的评价也一般。这是我第三次来天池，我感觉还挺喜欢这里的。当然，新疆的美景太多了，也许天池就不那么突出了。明天就要去北疆的和睦和喀纳斯了，这也是我来新疆赏冬赏雪的。重要景点希望带给大家一个美丽的童话世界。